হ্যাঁ রুবাই এই সাতশো গালে কি হয়েছে তোর কি হয়েছে মানে তুই দেখিস নি জানিস না কি দেখব কি জানবো কিছুই তো বুঝতেছে না বল না থাক বলবো না তুই ঘুমা রাখলাম আমি এই এই শুন শুন এরকম কথা ঘুরাচ্ছিস কেন বল না জান পাখি মাহিনটাকে শুনি এখন নামও জানো না আরে ওই যে আর্টিস্ট মাহিন যার আর্টের মডেল হয়েছিস তুই फोन र खाटते पागल हो जा नाश्ता शेष कर ほしいです。मध्य महिन चीना <laughs> चीनी 
সে তো আমাকে আগে বললেই তো পারতেন এত কথা তো বলতে হতো না আচ্ছা দোস্ত কে না কে কার ছবি এঁকেছে তোর চেহারার সাথে না হয় একটু মিলে গেছে তোতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে আচ্ছা শোন আমার নীলখেতে কাজ আছে আমি গেলাম তোর সাথে পরে দেখা হবে গ্যালারির ছবিতে হাত দেয়া নিষেধ লিখা আছে কেন কেন কারণ ছবি হাত দিয়ে নয় চোখ দিয়ে স্পর্শ করতে হয় তাই আচ্ছা আমি সেই থেকে আপনাকে দেখছি আমার সাথে এরকম আচরণ করছেন মানে আপনার প্রবলেমটা কি মহি মাই বয় হাউ আর ইউ ফাইন কেমন আছো আপনি তাহলে মহি হচ্ছিল আসি তাহলে এতক্ষণ আপনি আমার সাথে মিথ্যা বললেন কেন মিথ্যা বলেছি কারণ আপনার রাগী রাগী চেহারাটা দেখতে খুব ভালো লাগছিল এক্সকিউজ মি ইউ আর এক্সকিউজড আমার উপর জোর করে আপনার রাগটা দেখতে আমি খুব এনজয় করছিলাম আপনি সেই থেকে আমার উপর একের পর এক অন্যায় করে যাচ্ছেন আর আপনি এখানে হাসছেন অন্যায় আপনার সাথে আমি অন্যায় করেছি আশ্চর্য আমার মতো একজন নিষ্পাপ নিরীহ চিত্রকরের পক্ষে আপনার মতো একজন সুন্দরী রমণীর সাথে অন্যায় করাটা লিটারেলি অসম্ভব কফি খান কফির গন্ধটা উড়ে গেলে কফির কোনো স্বাদ থাকে না ধোয়ার গন্ধটা নিতে হয় মস্তিষ্কে আর সারটা জিভে আপনার কফির গন্ধটা উড়ে যাচ্ছে কফি খাওয়ার আপাতত চারটা কারণ আমার মাথায় ঘুরছে প্রথমত এই কফিটা আমার না এই দোকানের দ্বিতীয়ত একজন সুন্দরী রমণীর সামনে বসে দিনের প্রথম কফিটা খাওয়ার যে আনন্দ সেটা থেকে আমি নিজেকে বঞ্চিত করতে চাই না তৃতীয়ত কোন এক অজানা কারণে মাহিন নামে এক চিত্রকরের উপর আপনার ভীষণ রাগ কিন্তু কফির উপর নয় চতুর্থ হয়েছে মানুষ পটাতে তো দেখে আপনি ভীষণ পটু তাছাড়া আমি আপনাকে কখনো বলেছি যে আমি আপনার উপরে রাগ আমি একজন চিত্রকর তাই আমার কাজ হচ্ছে সাবজেক্টের মনের কথা ইমেজে ফুটিয়ে তোলা তা না হলে ইমেজটা প্রাণশূন্য রয়ে যায় তার মানে আমি আপনার ইমেজিনেশন আপনার ইমেজিনেশনে আমার ইমেজ কোথা থেকে পেলাম আপনি কোন ইমেজটার কথা বলছেন বাহ ছবি আঁকার সাথে দেখি আপনি অভিনয়ও বেশ পারদর্শী জি কে আমরা যে ছবিটার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম আপনি আপনাকে সেই ইমেজটার কথা বলছি আপনি এখনো বুঝতে পারছেন না আমি কি বলছি আপনাকে আচ্ছা রাধিয়া আপনার রাধিয়ার সাথে যে আমার চেহারার এক অদ্ভুত মিল এতক্ষণে সেটা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন রাধিয়া আপনি হতে যাবেন কেন এটা পুরোপুরি একটি স্বতন্ত্র ক্যারেক্টার যেটা আমার কল্পনার ক্যানভাসে এঁকেছি আমি কল্পনার সাথে বাস্তবতার এত মিল কখনো হয় আপনিই বলেন আমি স্বীকার করছি রাধিয়ার সাথে আপনার কোনো না কোনো জায়গায় হয়তো বা একটু মিল আছে কিন্তু বিশ্বাস করুন এটা আপনি নয় আমি আপনার ছবিটা কিনতে চাই অবশ্যই ছবি বেঁচেই তো আমার আহার জোটে আমি আপনার ছবিটা এক্ষুনি কিনতে চাই এবং এই মুহূর্তে চার পাঁচশো টাকা যা লাগে আমি দিয়ে দিচ্ছি কিন্তু আমি চাই না আমার ছবির স্থান কারো লিভিং কিংবা বেডরুমে হোক আপনি ছবিটা অবশ্যই কিনবেন কিন্তু এই মুহূর্তে আমি আপনাকে ছবিটা দিতে পারবো না কেন আমি পে করে দিচ্ছি তো 
এক্সিবিশন চলাকালীন অবস্থায় কোনো ছবি দেয়াল থেকে নামানো সম্ভব না এক্সিবিশন শেষ হবে ছবি দেয়াল থেকে নামবে সুতরাং আপনাকে একটু ধৈর্য ধারণ করতে হবে আপনি একটা কথাও হাসি মুখে বলেন ইনফ্যাক্ট আপনার নামটা পর্যন্ত আমি জানি না অদিতি নামটা হাসি দিয়ে বলুন চুলের কি অবস্থা করে রেখেছিস নিশি তুই যত্ন নিশি না আমাকে হাত দিতে দিস না মা আসতে কিসের আসতে এই দেখ ইস কিভাবে চুল উঠছে ডাক্তারের কাছে ভালো লাগার জন্য তো মানুষ যায় না ভালো থাকার জন্য যায় সুস্থ যখন হয়ে যাবি তখন আর খেতে হবে না অদ্ভুত কথা আচ্ছা মা তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি কর তুমি বাবার সাথে সবসময় এরকম রেগে রেগে কথা বলো কেন আমার একদম ভালো লাগে না আমার বাবার মতো নিরীহ শান্ত মানুষ এই পৃথিবীটার একজন নেই তাই না আমার এত নিরীহ শান্ত মানুষ পছন্দ না বই পড়া ছাড়া পৃথিবীতে যে অনেক কাজ আছে সেটা সম্পর্কে ওনার কোনো ধারণাই নাই আর রিটায়ারমেন্টের পরে না এই রোগটা এমন বাড়া বেড়েছে আশেপাশে যে মানুষজন আছে কিছুই উনি খেয়াল করেন না আর সব কাজ আমাকে একা করতে হবে কেন বাবাকে থাকতে দাও না বাবার মতন সে তো কারো কোনো ক্ষতি করছে না কারো কোনোই ক্ষতি করছে না আমার ছাড়া তোর ভাইটা যেদিন প্রচন্ড জ্বর নিয়ে খিচুনি হয়ে মারা গেল আমি ছেলেটাকে হাসপাতাল পর্যন্ত নিতে পারিনি সেদিন তোর বাবা তার বন্ধুর বাড়িতে লাইব্রেরিতে কবিতা নিয়ে আড্ডা মারছিলেন চলো জ্যান্ত বাচ্চাটা আমার কোলে লুটিয়ে পড়ল আমি কিচ্ছু করতে পারলাম না আমি সেদিন থেকে তোর বাবাকে কোনোদিন ক্ষমা করিনি করতে পারবো না আমি বিশ্বাস করি তোর বাবাই আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলেছে মা মৃত্যু কি বলে করে আসে ও তো বাবারও সন্তান বাবাকে কষ্ট হয় না আপনি না কোন না কোন ফোন নাম্বার দিয়ে গেলেন আমাকে আমি আপনার সাথে যোগাযোগ করব কিভাবে কেন কি হয়েছে আপনি কি ছবিটা কাউকে দিয়ে দিয়েছেন আসলে একজন জাপানি ভদ্রলোক খুব শৌখিন মানুষ গত সাত দিন যাবত আমার পিছনে লেগে আছে ছবিটা নাকি তার চাই চাই এখন সে আমাকে খুব হ্যান্ডসাম একটা অ্যামাউন্ট অফার করেছে কত অফার করেছিল গতকাল রাত পর্যন্ত ছিল ছ লাখ এরপরে আজকে হয়তো আরো এক লাখ বেড়েও যেতে পারে কি 
কিছু বলেন এগুলো পাগলের মতন আমি তো আপনার থেকে এই ছবি ছয়শো টাকায়ও কিনব না আপনি আজকে প্লিজ ওনাকে ছবিটা দিয়ে দিন আর ছবির দাম এত হয় নাকি পাগল কোথাকার ছবি বিক্রি না হলে আমার ঘরে চাল ঢোকে না এটা সত্যি কিন্তু কথা বা ভালোবাসার মূল্য আমার কাছে চাল ডালের চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসা ছবির প্রতি নাকি আপনি তো আমার রাধিয়া রুবাই 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 বল সুন্দরী কি রে মনে হচ্ছে আনন্দে উড়ে বেড়াচ্ছিস ঘটনা কি হুম কিসের কথা স্বপ্নের ঘরে তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই তোমাকে স্পর্শ করতে পারি তোমার চুলে সুবাস পাই না কে তোমার রঙিন ওন্না পুড়ে যায় আমার জীবক স্পর্শ করে ও 
ঘুম ভাঙলে মনে হয় সত্যি তো তুমি আমার পাশে ছিল কিন্তু স্বপ্নে তো রং রূপ গন্ধ স্পর্শ এগুলো কিছুই তোমার বেলা আমার এরকম হয় কেন বলো তো প্রথম প্রেম তো তাই হয়তো প্রেম প্রেম হওয়ার সাথে সাথে রূপ রং গন্ধ সবকিছু ভালো হয়ে যাবে তুমি দেখো আমরা যখন পোর্ট্রেট করি কিংবা রং তুলিতে ক্যানভাস রাঙাই আমরা চাইলে সে রং কিংবা পেন্সিলের দাগ ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলতে পারি কিন্তু তুমি আমার এক অদৃশ্য পেন্সিলে আঁকা এক পরিপূর্ণ ছবির নাম যা পৃথিবীর কোন ইরেজার মুছতে পারবে না कैम फिल्मी हो गा शिल्पी प्रेम पड़ार मोक्षम सूचक बंधु रुबाईपुर ना खे जा देखी असुस्थ बनिए फिल ठंडा <coughs> जन्म तर स्वास्थ्य भलो है 
এটাই হচ্ছে আর্টিস্টের ম্যাজিক এবং এই ম্যাজিকটাই আমি খুব ভালোভাবে জানি राधिया আচ্ছা তুমি তো আমাকে রাধিয়া বলে ডাকো আমি তোমাকে কি নামে ডাকবো তোমার যা খুশি আমি তোমাকে রং বলে ডাকি রং বেশ সুন্দর তুই রং যাতে আবার ইংরেজি রং না হয়ে যায় আমাদের ভালোবাসার শুরুটা যে এখান থেকে হবে সেটা কে ভেবেছিল রাধিয়া কোনো ভালোবাসা যদি মিথ্যা বা চালাকি দিয়ে শুরু হয় সেটার পরিণতি ভালো হয় না আমি চাই আমাদের শেষটা সুন্দর হোক মানে আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আমি তোমাকে বলেছিলাম যে রাধিয়া নামের পেন্টিংটা আমার কল্পনার ফসল আমার কল্পনার সাথে তোমার বাস্তব চেহারার কোথাও গিয়ে মিলে গিয়েছিল এবং এভাবেই আমাদের পরিচয় কিন্তু আমি কিন্তু আমি তোমাকে একটা কথা গোপন করেছিলাম গোপন তোমাকে এরকম লাগছে কেন তুমি ঠিক আছো 
শরীর খারাপ লাগছে রাধিয়া যতটা ভালোবেসে মাহিন আর তোমার মিথ্যা ভালোবাসাকে ঘৃণা করি ঘৃণা করি আমি তুমি কোনদিন আমার চোখের সামনে আসবে না কোনদিন না রাধিয়া রাধিয়া কিনতে না পেরে সে অন্য সবই ছাড়ছে তুমি কোন পাত্তাই দিচ্ছ না আপনি বলে দেন ওনাকে এই কথাগুলো আমি তোমার জন্য বলতে আসি নাই প্যারিস থেকে চিঠি এসেছে তোমাকে অ্যাটেন্ড করার জন্য আবিদ ভাই আপনি আপনার আপনি আমার শিল্পী সত্তার সমৃদ্ধির জন্য এই যে এক জীবনে যা করেছেন সেটার জন্য আমি আমি কয়েক জীবন পেলেও ঋণ শোধ করতে পারবো না কিন্তু আমি ছবি আঁকা ভুলে গেছি আবিদ ভাই আমি আর ছবি আঁকতে পারি না আগের মতো আপনি প্লিজ আমাকে মাফ করেন প্লিজ প্লিজ তুমি চিন্তা করতে পারো এটা কত বড় সুযোগ বিশ্বের সমস্ত আর্টিস্টের সেদিন উপস্থিত হবে তোমার তো কেরিয়ারই পাল্টে যাবে পাগলতে এসব কথা বলে না আমার কোনো কিছু নাই রুবাই প্লিজ কিছু একটা বলো এভাবে চুপ করে থেকো না আমার রাধিয়া কোথায় ও আমার সাথে এরকম কেন করলো আমি কি এমন অপরাধ করেছি যে আমার সাথে এত বড় আমাকে এত বড় একটা শাস্তি দিল আমি গত চার পাঁচ মাস ওকে কোথায় খুঁজিনি আমি ওকে উন্মাদের মতো খুঁজছি সব জায়গায় খুঁজেছি কিন্তু কোথাও পাইনি আমি আমার সাথে আমার সাথে এরকম বিক্রয় করলো কেন আমি আমি ভালোবাসা পাবার জন্য একটা সামান্য মিথ্যে বলেছি তাই বলে আমাকে এত বড় শাস্তি দিল ভাইয়া অদিতি আপনার সাথে বিক্রয় করেনি সেদিন আপনার সাথে দেখা করতে যাওয়ার প্রধান কারণই ছিল আপনাকে যেন চিরদিনের জন্য ছেড়ে আসতে পারে মানে শেষ কয়েকটা দিন সে একটা রাতও ঘুমাতে পারেনি শুধু ভেবেছে কি ভাবে আপনাকে বলবে কি করে আপনাকে ছাড়া থাকবে খুব কেঁদেছে আপনাকে কিছু বলা আমার নিষেধ ছিল কিন্তু এখন সবকিছু সব নিষেধের উর্ধ্বে চলে গেছে সেদিন আপনি যখন তাকে আপনার সেদিনের কাহিনীর কথা বললেন তখন সে ভেবে নিয়েছিল এটাই সব থেকে বড় সুযোগ আর এই সুযোগে সে আপনাকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য দূরে চলে এসেছে গত কয়েক মাস ধরে সে হসপিটালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছে ডাক্তার বলেছে ব্রেইন টিউমার টিউমারটা এতই বড় হয়ে গেছে যে ডাক্তার বলেছে খুব ক্রিটিক্যাল অবস্থা কি বলছো তুমি 
एकदम भलो ना तुम्हें पृथिवीर तुम कि तुम गोटा पृथ्वी धूमधाम प्लीज हाल छेड़े दे डाक्त हिसाब कई हाल छाड़ीना क्योंकि सब किस तो हाथे ना अपनी आल्ला आल्ला करें देखें कि है तो साध मत कर मन के शांत रखते डाक्तर दया शेष चेष्टा कर डाक्त कथा बोलो एगल की एलोमेलो कथा बोलिस डाक्त 
দুই তিন মাস পরে তুই ভালো হয়ে যাবি আমরা তোকে বাসায় নিয়ে যাব আমি জানি না আমাকে কখনো তুমি ওকে কোনো কিছু তো বাধা দিও না ওকে অনেক দেরি করে হাসপাতালে আনা হয়েছে আগে যদি আনা হতো আমরা হয়তো অনেক কিছু করতে পারতাম এখন টিউমারটা এত বড় হয়ে গেছে আসলে আমি বুঝি না আপনারা এই সমস্ত ব্যাপারকে এত অবহেলা করেন কেন এখন অবস্থা এমন যে তার শরীর কেমো বা রেডিওথেরাপি কোনো রেতে রেসপন্ড করছে না টাকা পয়সা কত লাগবে আপনি আমাকে বলেন আমি দিব টাকা পয়সা আপনি জানেন না আমার আমার ছবি অনেক দামে বিক্রি হয় আমার ছবির অনেক ডিমান্ড আমি আঁকবো প্রয়োজনে আঁকতেই থাকবো আমি ঘুমাবো না আমি ওর জন্য সব করবো আপনি আমাকে শুধু বলেন যে ওকে কত টাকা দিলে বাঁচানো যাবে ওকে শুধু আপনি বাঁচিয়ে দিন প্লিজ কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা খুব অসহায় আমাদের কিছু করার থাকে না কখনো কখনো জীবন এমন এক সময় এসে দাঁড়ায় তখন গোটা পৃথিবীটাকেই তুচ্ছ মনে হয় এই তুচ্ছ জীবনে এক মুহূর্তের জন্য হলেও রাধিয়াকে আমার জীবন সঙ্গী করতে চাই শিল্পিত জীবনে কল্পিত ভালোবাসা আজন্মকালের সাথী হোক রাধিয়া চোখ খুলে দেখো কত সুন্দর করে সাজানো হয়েছে আমাদের বাসার আজকের পর থেকে তুমি আমার স্ত্রী তুমি দুঃখ পেও না মৃত্যু তো হয় দৃশ্যমান একটা দেহের কিন্তু মন আত্মা অথবা ভালোবাসার কখনো মৃত্যু হয় না আমরা খুব সুন্দর করে সংসার করব তুমি দেখো ও রাধিয়া একটা বার একটু হাসো না একটু চোখ খুলে দেখো রাধিয়া 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 তুমি কেন কথা বলছো না বেঁচে থাকার মতো আনন্দ হয়তো আর কিছুতেই হয় না এই পৃথিবীর চারিদিকে কত অপরূপ সৌন্দর্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যখন বেঁচে থাকি তখন আমরা কিছুই খেয়াল করি না কিংবা সব কিছু কত তুচ্ছ করে দেখি আর যখন সময় ফুরিয়ে আসে তখন এক রাস হাহাকার আর চোখের সামনে কিছু অন্ধকার জন্য কি পোকা ছাড়া আর কি বা থাকে মানুষের জীবনে কত ঝড় বয়ে যায় কিন্তু জীবন থেমে থাকে না জীবনের আড়ালে যে অনন্ত এক নদী বয়ে চলে সেই খবর কি কেউ কখনো রাখে 
সেই বহমান নদীর মতোই ভালোবাসা বেঁচে থাকে অনন্তকাল হয়তো ভালোবাসার এমনই হয় 